नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजिली में आज के वीडियो में हम पीआईडी टॉपिक के अंडर एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर हम ये कह रहे हैं जेड बाय आइडियल जनरेटेड बाय एन हैज नो नॉन जीरो नल पोटेंस इफ एन ओनली इफ एन इज स्क्वायर फ्री अब ये वाली जो टर्म है स्क्वायर फ्री ये शायद आप रिंग थ्योरी के दौरान पहली बार सुन रहे हैं कि स्क्वायर फ्री का मतलब क्या होता है तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ स्क्वायर फ्री का क्या मतलब होता है सपोज हमारे पास में कोई भी इंटीजर है एन उसको हम स्क्वायर फ्री कब कहते हैं जब अगर हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं यानी कि अगर हम उसको पी वन पी टू पी थ्री पी फोर एंड सो ऑन पी के एक्सप्रेस अगर हम कर पा रहे हैं तो किसी की भी जो पावर है वो टू या फिर उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यानी इन सब की पावर जो है वो वन होगी उससे ज़्यादा नहीं तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं रिंग के उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं स्क्वायर फ्री एलिमेंट्स सबसे पहले मैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखती हूँ जिसको मैंने एज अ हेडिंग यूज़ करा है यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है शो दैट Z by ideal generated by n has no non-zero nil potence if and only if n is square free. मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये इफ़ एन ओनली इफ है यानी कि नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन होगी यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि z बाय एन के अगर कोई भी नॉन जीरो नल पोटेंट्स नहीं है यानी कि उसका सिर्फ एक ही नॉ एक ही नल पोटेंट एग्जिस्ट करता है और वो है इसका ज़ीरो एलिमेंट यानी कि ये खुद आइडियल तो हमारे पास में एन जो है वो स्क्वायर फ्री होगा और सफिशेंट कंडीशन में हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर एन स्क्वायर फ्री है तो हमारे पास में ये वाला जो है z बाय आइडियल जनरेटेड बाय n इसका कोई भी नॉन जीरो नल पोटेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसकी नेसेसरी और सफिशेंट दोनों कंडीशन यहाँ पर प्रूफ की जाने वाली है थ्योरम को ध्यान से देखिएगा ये कुछ अलग और डिफरेंट टाइप की थ्योरम है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसकी नेसेसरी कंडीशन सपोज z बाय आइडियल जनरेटेड बाय n हैज नो नॉन जीरो नल पोटेंस सपोज इसका कोई भी नॉन जीरो नल पोटेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस थ्योरम को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये जो वर्ड है नल पोटेंट्स ये पूरा अच्छे से क्लियर हो क्योंकि ये वाली जो थ्योरम है वो इसी के ऊपर बेस्ड है और इसको मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस में एक्सप्रेस कर रखा है आप प्ले में जाकर नल पोटेंट्स पर बेस्ड वीडियोज़ को आराम से चेक कर सकते हैं हम क्या मान के चलते हैं कि सपोज इसका कोई भी नॉन जीरो नल पोटेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यानी इसका सिर्फ एक ही नल पोटेंट एग्जिस्ट करेगा और वो होगा खुद इसका जीरो एलिमेंट यानी कि आइडियल जनरेटेड बाय एन सिर्फ ये ही होगा हमें ये प्रूफ करना है कि एन जो है वो स्क्वायर फ्री है लेट एन इज इक्वल टू पी वन अल्फा वन पी टू अल्फा टू एंड सो ऑन पी आर अल्फा आर बी द फैक्टराइजेशन ऑफ एन इन टू डिस्टिंक्ट प्राइम्स हम यहाँ पर n को अलग अलग प्राइम्स के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर रहे हैं और हमें ये प्रूफ करना है कि n जो है वो स्क्वायर फ्री है हम इसका उल्टा मान के चलते हैं सपोज n इज नॉट स्क्वायर फ्री सपोज n जो है वो स्क्वायर फ्री है ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ 
पावर्स जो हैं वो टू या फिर उससे बड़ी हैं देर फोर सम अल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल टू टू इन पर्टिकुलर हम ले लेते हैं लेट अल्फा वन ग्रेटर देन इक्वल टू टू अब हम एक नया एलिमेंट ले लेते हैं लेट एम जिसमें हम क्या कह रहे हैं ये जो पी वन है उसकी पावर को हटा देते हैं उसको ये जो अल्फा वन है जो कि टू या फिर उससे बड़ी एलिमेंट है उसको हटा दिया है हमने और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो हम एज इट इज छोड़ देते हैं पी वन पी टू अल्फा टू एंड सो ऑन पी आर अल्फा आर यहाँ पर आप क्या देख रहे हो ये पी वन की पावर हट चुकी है यानी वो सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है और एन के अंदर पी वन जो है वो अल्फा वन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था यानी एम जो है वो क्लियरली एन से छोटा हो गया है अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एम जो है उसको अगर हम आइडियल जनरेटेड बाय एन में ऐड करते हैं तो वो भी हमारे पास में आइडियल जनरेटेड बाय एन के बराबर नहीं होगा क्योंकि एम के अंदर इसका ए दो जो उसके ये जो पावर है वो हट चुकी है तो एम जो है वो एन का मल्टीपल नहीं रहा है इसलिए हमारे पास में एम प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एन जो है वो एन के बराबर नहीं हुआ अब हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं नाओ एम प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एन ये जो एलिमेंट है इस पूरे की पावर अल्फा ये हमारे पास में क्या आ जाएगा एम अल्फा वन प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एन क्योंकि आइडियल को हम कोई भी पावर लेते हैं वो हमें सेम आइडियल ही मिल जाता है ये हमारे पास में क्या है एम टू दावर अल्फा वन ये बेसिकली हमारे पास में क्या आ गया एन और एन प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एन क्या हो गया एन ये हमारे पास में क्या है जीरो ऑफ जेड बाय आइडियल जनरेटेड बाय एन तो हमें इससे क्या पता चल गया कि एम प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एन की पावर अल्फा वन जो है वो ये आ गई है जीरो ऑफ जेड बाय दिस दिस पर्टिकुलर रिंग तो हमारे पास में ये देखिए ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो हमारे पास में एक अल्फा वन ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसको हम पावर ले लेते हैं एम प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एन की तो हमको ये आइडियल जनरेटेड बाय एन मिल रहा है इसका मतलब कि ये हमें निल पोटेंट एलिमेंट मिल जाता है देर फोर एम प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एन इज अ निल पोटेंट एलिमेंट ऑफ जेड बाय एन विच इज Not equal to ideal generated by n. यहाँ पर हमारे पास में एक कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई क्योंकि हमारे पास में इस रिंग के अंदर कोई भी नॉन जीरो निल पोटेंट एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब कि हमने ये जो एज्यूम करा था n is not square free ये गलत है इसका मतलब n जो है वो जरूर ही square free होगा Hence एन मस्ट बी स्क्वायर फ्री तो ये आ गया हमारे पास में अब हम डिस्कस करते हैं इसका कन्वर्स पार्ट यानी कि सफिशियंट कंडीशन यहां पर हमें दे क्या रखा है कि एन जो है वो स्क्वायर फ्री है और हम ये प्रूव करेंगे कि रिंग z बाय आइडियल जनरेटेड बाय n जो है उसका कोई भी नॉन जीरो निल पोटेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेट n बी स्क्वायर फ्री सपोज n जो है वो स्क्वायर फ्री है एंड सपोज m प्लस आइडियल जनरेटेड बाय n इज अ निल पोटेंट ऑफ जेड बाय एन ये वाली जो रिंग है इसका ये निल पोटेंट है अब अगर ये निल पोटेंट है इसका मतलब देर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू जेड सच दैट एम प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एन टू दी पावर अल्फा इसके बराबर हो जाएगी जीरो ऑफ दिस रिंग जो कि क्या है एन इस तरह से हमारे पास में ये आ जाता है अब देखिए 
इसको अगर हम देखें ये क्या आ जाएगा हमारे पास m टू दी पावर अल्फा प्लस ये आइडियल है जिसकी कोई भी पावर लें तो हमें वो सेम आइडियल मिल जाएगा विच इज इक्वल टू n तो हमें क्या मिल गया m अल्फा बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय n इससे हमें क्या मिल जाता है m अल्फा इज इक्वल टू एन के फॉर सम k ये हमें मिल गया है अब यहाँ पर देखिए हमें ये पता है कि n जो है वो स्क्वायर फ्री है यानी कि अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो किसी की भी पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी नाउ n इज इक्वल टू p1 p2 टू एंड सो ऑन पी आर यहाँ पर क्या है सभी के सभी ये जो प्राइम्स हैं वो डिस्टिंक्ट है क्योंकि अगर एक भी दूसरे से सेम हो गया तो वो उसकी पावर आ जाएगी और यहाँ पर n स्क्वायर फ्री है तो किसी की भी पावर नहीं आ सकती है वेयर पी आई आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स पी आई हमारे पास में क्या है डिस्टिंक्ट प्राइम्स क्योंकि हमारे पास में n जो है वो स्क्वायर फ्री है इससे हमें क्या पता चल गया कि हर एक जो पी आई है वो n को डिवाइड कर रहा है For all I range from वन to R. अब यहाँ पर देखिए आप अगर हर एक पी आई जो है वो एन को डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास में हर एक जो पी आई है वो एम टू दी पावर अल्फा को भी डिवाइड करेगा पी आई डिवाइड एम टू दी पावर अल्फा फॉर ऑल आई रेंजेस फ्रॉम वन टू आर अब हर एक जो पी आई है वो प्राइम आइडियल है प्राइम नंबर है तो हमारे पास में वो क्या है एम को डिवाइड करेगा इम्प्लाइज पी आई डिवाइड एम अब अगर पी आई जो है वो एम को डिवाइड कर रहा है फॉर ऑल आई रेंजेस फ्रॉम वन टू आर इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि एम प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एन किसके बराबर हो गया एन के यह आ जाता है ये हमारे पास में क्या है जीरो ऑफ जेड बाय आइडियल जनरेटेड बाय एन इसका मतलब कि ये वाली जो रिंग है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नॉन एक निलपोटेंट एग्जिस्ट करेगा वो होगा हमारे पास में खुद इसका जीरो एलिमेंट देर फोर द ओनली निलपोटेंट The only nil potent element of z by n is this. यानी कि इसका खुद का जीरो देर फोर जेड बाय आइडियल जनरेटेड बाय एन हैज नो नॉन जीरो नील पोटेंट्स तो इसमें कोई भी नॉन जीरो नील पोटेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम थी अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फाइंड ऑल द नील पोटेंट एलिमेंट ऑफ फाइंड ऑल द नील पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ जेड बाय आइडियल जनरेटेड बाय थर्टी तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम यहां पर देखिए थर्टी का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा टू इंटू थ्री इंटू फाइव ये होगा यहां पर देखिए सबकी पावर जो है वो वन है यानी कि थर्टी जो है वो स्क्वायर फ्री है थर्टी इज स्क्वायर फ्री देर फोर Z बाय थर्टी का निलपोटेंट एलिमेंट कौन सा होगा हैज नो नॉन जीरो निलपोटेंट यानी इसका सिर्फ एक ही निलपोटेंट होगा और वो होगा ये खुद इसका जीरो एलिमेंट तो इस तरह से हमारे पास में ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है सेकेंड प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरह से है फाइंड ऑल द निलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ All the nilpotent elements of z by ideal generated by seventy. अब हमारे पास में seventy का जब हम prime factorization देखेंगे, 
तो ये आ जाएगा हमारे पास टू इंटू फाइव इंटू सेवन सबकी पावर जो है वो वन है तो सेवेंटी जो है वो भी हमारे पास में स्क्वायर फ्री आ जाएगा यानी कि z बाय सेवेंटी का भी हमारे पास में कोई भी नॉन जीरो निलपोटेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस तरह से हमारे पास में ये वाली जो थ्योरम और इस पर बेस्ड कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती हैं अब हमारी पी टॉपिक के अंडर सिर्फ एक थ्योरम और एक यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम जो है वो रह गई है और हमारे पास में पी का जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे कुछ भी रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाने के बाद में जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी वो होगा हमारा रिंग थ्योरी का सेक्शन थ्री जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूक्लीडियन डोमेन के बारे में मुझे बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे कि मैं पॉलिनोमियल रिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँ वो हमारे पास में थर्ड सेक्शन के अंडर ही आएगा यूक्लीडियन डोमेन टॉपिक के अंडर ही और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस